ஒரு யூடியூப் நேயர் குமரன் ஏ குமரன் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க குருஜி ஐயா ஒரு கிரகமோ பாவகமோ சுபத்துவம் அடைந்தால் அந்த கிரகத்தின் சுப காரகத்துவங்களும் அந்த பாவகத்தின் சுப ஆதிபத்தியங்கள் மட்டுமே நடக்குமா உண்மை முழுமையான உண்மை அதை தான் இவ்வளோ நேரம் சொல்லியிருக்கிறேன் குமரன் ஏ நல்ல கேள்வி ஒரு கிரகத்தின் பாவகமோ கிரகமோ சுபத்துவம் அடைந்தால் அந்த கிரகத்தின் சுப ஆமாம் உண்மைதான் சுபத்துவம் பாவத்துவத்தில் தான் எல்லா விதமான நன்மைகளாக தீமைகளான்றதே அடங்கியிருக்கு ஒரு கிரகம் சுபத்துவம் ஆயிடுச்சா சுப காரகத்துவங்கள் மட்டும் தான் நடக்கும் பாவ காரகத்துவங்கள் நடக்காது நடக்கவே நடக்காது உறுதியாக நடக்காது அந்த ஆதிபத்தியங்கள் சுப ஆதிபத்தியங்களா பாவ ஆதிபத்தியங்களா அது அந்த கிரகம் சுப கிரகமா பாவ கிரகமா அப்படிங்கிறத பொறுத்தது இந்த அதே நேரத்தில் இந்த கேந்திர ஆதிபத்தியம் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிற வீடியோ எல்லாம் பாருங்க இப்போ சுப முழுமையான சுபராகி இருக்கும்போது அங்கே கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷம் என்பது ஒன்று நடக்கிறது விதி விதி வழக்கு விதி விதி வழக்கு இப்படி தான் போகணும் இப்போ இப்போ அந்த பாவகத்தின் சுப ஆதிபத்தியங்கள் நடக்குமா நடக்கும் சரி அதே பாகமே கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தில் இருந்தால் கெடுதல்கள் நடக்கும் ஒன்று சுபத்துவமாக நடக்கும் அந்த சுபத்துவத்தின் அளவு கூடுதலாகின்ற நிலைமையில் கேந்திராதிபத்திய தோஷம் மரகாதிபத்திய தோஷம்னு அவைகள் அந்த அதிக சுபத்துவத்தை பெற்று தோஷத்தை அடைகின்ற அமைப்பில் அதனுடைய கேந்திர ஆதிபத்திய தோஷம் நடக்கும் பாவத்துவம் என்பது இங்கே இருக்காது அதிகமான சுபத்துவம் எண்ணத்தை எதை கொடுக்கும் ஒரு முழுமையான சுபத்துவம் என்ன அதிகமான சுபத்துவம் என்ன அதை புரிஞ்சுக்கும் போது இந்த கேள்வி கேள்விக்கு உங்களால் வந்து நிச்சயமாக அந்த பலனை எடுத்திருக்க எடுத்துக்க முடியும் சரியா அடுத்து ஞானகோபி யூடியூப் நேயர் பதினொன்னில் ராகுவுடன் சேர்ந்த சந்திரன் நட்சத்திரத்தில் லக்னம் மற்றும் லக்னாதிபதி அமர்ந்தால் அந்த ஜாதகம் இருள் அடைந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லலாமா இதாவது நீங்கள் பதினொன்னுலாம் எடுத்துக்கொண்டா ராகுவோடு சேர்ந்த சந்திரன் நட்சத்திரத்தில் லக்னம் மற்றும் லக்னாதிபதி உட்காந்தா இருளா இந்த சந்திரன் எப்படி இருக்கிறார் அந்த ராகு எப்படி இருக்கிறார்ன்றதை பொறுத்தது உங்கள் கேள்வி எனக்கு புரியுது ஞானகோபி அதாவது ராகுவோடு சேர்ந்த சந்திரனுடைய நட்சத்திரத்தில் சந்திரனுடைய நட்சத்திரம் என்னன்றது மூணு நட்சத்திரம் தான் ரோகிணி ரோகிணி திருவோணம் அஸ்தம் இந்த மூன்று நட்சத்திரத்தில் ராகு ராகுவோடு இருள் கிரகமான ராகுவோடு சந்திரன் சேர்ந்திருக்கும் போது அந்த சந்திரனின் நட்சத்திரத்தில் லக்னம் மற்றும் லக்னாதிபதி இருந்தால் அந்த ஜாதகம் அது இது வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் பாயிண்டில் சொல்லிட முடியாதுங்க சிங்கிள் பாயிண்டில் நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அமைப்பிற்கு நீங்கள் அந்த ராகு எந்த வீட்டில் இருக்கிறார் அந்த ராகுவை யார் பார்க்கிறார் உண்மையிலேயே ராகு இருள் அடைந்திருக்கிறாரா அதை பொறுத்து தான் இங்கே கேள்வி ஒரு வார்த்தையில் ஜோதிடத்தில் பதிலே கிடையாது நீங்கள் கேட்குற கேள்வி நல்லா எனக்கு புரியுது அதாவது சந்திரன் இருள் அடைந்திருக்கின்ற நிலைமை சந்திரன் இருள் அடைஞ்சிருக்கிறார் ராகுவோடு சேர்ந்து அப்போ அவருடைய நட்சத்திரத்தில் இருக்கிற லக்னமோ லக்னாதிபதியோ இருள் அடையுமா இருள் அடையும் ராகுவின் பாவத்துவம் உண்மையாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் ராகு அங்கே குருவோடு பார்வையிலையோ ராகு அங்கே வேறு விதமாக சுபத்துவம் ராகுவே அந்த ஐந்து இடங்களில் இருக்கிறாரா அல்லது அங்கே சுக்கரன் எதிரே இருந்து பார்க்கிறாரா குரு எதிரே இருந்து பார்க்கிறாரா ராகுவிற்கு ஆத்ம ஒலி எனப்படும் குருவின் ஒளி சுக்கர ஒளி குரு சுக்கர தொடர்புகள் இருக்கும்போது ராகு அங்கே நிச்சயமாக பாபத்துவம் அடைந்திருக்க மாட்டார் ராகு கடுமையான பாபத்துவத்தோடு அடைந்து சந்திரனை ஒரு எட்டு டிகிரிக்குள் பதிமூன்று டிகிரிக்குள் நெருங்கி இணைந்து சந்திரனை கிரகப்படுத்தி இருக்கின்ற நிலைமையில் சந்திரனும் அங்கே இருள் அடைந்திருக்கிறார் சந்திரன் அங்கே வேறு விதமான அமைப்புகளில் இருக்கிறார் அப்படிங்கு அப்படின்ற போது நிச்சயமாக அந்த சந்திரனின் நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்த கிரகங்கள் பாவகங்கள் நிச்சயமாக இருள் அடைந்துதான் போகும் அடுத்து மனோகர் மனோ இந்த கேள்வியோடு இந்த இந்த நேரலையை முடிச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் நீண்டு அடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மனோகர் மனோ ஐயா வணக்கம் சந்திரன் அதிவக்கிரமாகும் போது பௌர்ணமி எனும் அதிக சுபத்துவ நிலை அடைகிறார் பஞ்சபூத கிரகங்கள் அதிவக்கிரமாகும் போது ஏன் எதிர்மறையான பலன்கள் தரும் மனோகர் மனோ ஜோதிடத்தில் சந்தேகம் 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 எல்லாருக்குமே சந்தேகம் பதில் சொல்கிறதுக்கு எந்த பதிலும் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருந்தால் அப்படியே சின்ன சின்ன சந்தேகங்கள் இல்லாது ஆனால் அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாமே நான் வரவேற்கிறேன் இதுலேயும் வந்து ஒருவருடைய ஒரு கேள்வியை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன்னா அதில் நிச்சயமாக ஆயிரம் குறைந்தது ஆயிரம் பேருக்கு பதில் இருக்கும் சாதாரண கேள்விகளை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்லை இந்த இதில் வந்து ஏன்னா ஜோதிடமே மூலக்கதை ராமாயணம் மூலக்கதை மகாபாரதம் மூலக்கதை மாதிரி போகும் அப்படின்னு தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் 
ஒரு 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 அமைப்பின்படி ஒரு அமைப்பின்படி ஒரு விஷயத்த நான் டச் பண்ணேன்னா நூறு விஷயத்த எடுப்பேன் நூறு விஷயத்த எடுப்பேன் நூறு விஷயத்த விலக்கிக்கிட்டே போகும்போது உங்களுக்கு இந்த ஒருவருடைய கேள்விக்கு ஆயிரம் நபர்களுக்கு அதில் பதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது அந்த அமைப்பில் தான் அந்த கேள்வியும் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் மனோகர் மனோ நீங்கள் என்ன கேட்கிறீர்கள் சந்திரன் அதிவக்ரமாகும் போது பௌர்ணமி எண்ணம் அதிக சுபத்துவ நிலையை அடைகிறார் உண்மை பஞ்சபூத கிரகங்கள் அதிவர்க்கமாகும் போது ஏன் எதிர்மறையாக பலன்கள் தரும் பேசிக்காகவே சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கல சந்திரன் அதிவக்ரமாகும்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல அப்புறம் பஞ்சபூத கிரகங்கள் அதிவ வக்ரம் அடையும் போது எதிர்பலன் இப்போ பஞ்சபூத கிரகங்கள் தான் எதிர்மறையின் பல பலன் சொல்லுது சந்திரன் பஞ்சபூத கிரகமே இல்லையே பஞ்சபூத கிரகங்கள்ன்றது என்ன சூரியனும் சந்திரனும் ஒளி கிரகங்கள் ஒன்பது கிரகங்கள் நவ கிரகங்கள் மூன்று வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னு ஒரு தடவை எழுதணும்னா அதாவது குரு சனி செவ்வாய் சுக்கரன் புதன் இந்த அஞ்சு தான் பஞ்சபூத கிரகம் குரு சனி செவ்வாய் புதன் சுக்கரன் இப்போ இந்த அஞ்சு கிரகம் பஞ்சபூத கிரகம் சூரியன் சந்திரன் ஒலி கிரகம் ராகு கேது சாயா கிரகம் இருள் கிரகம் இந்த அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு இந்த மூணு காம்பினேஷன்ஸ் தான் ஜோதிடும் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஏயவும் எக்ஸையும் போட்டு குழப்பிக்கிட்டு கேள்வி கேட்குறீங்க கேள்வி எப்படி வருது சந்திரன் அதிவக்ரம் ஆகும்போது அதிவக்ரம்னா என்ன சூரியனுக்கு ஏழாம் இடத்துல இருக்கிற நிலைமை புத்திசாலித்தனமாக ஆனால் புரிந்து கொள்ளாத கேள்வியை கேட்கிறீர்கள் கேள்வி புத்திசாலித்தனமானது முழுமையான புரிந்துணர்வு புரிந்துணர்வு இல்லை என்றது தான் மனோகரமான உங்களுக்கான பதில் பஞ்சபூத கிரகங்கள் தான் அதிவக்ரமாகும் ஒளி கிரகங்கள் நிழல் கிரகங்களுக்கு வக்ர நிலையே கிடையாது எப்படி கேட்டீங்க இந்த கேள்வியை பஞ்சபூத கிரகங்களுக்கு மட்டும்தானே அதிவக்ரம் வக்ர நிலைமை அதிவக்ரம் அனுப்படுவது மிக மிக முக்கியமாக சூரியனுக்கு ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறது சூரியனுக்கு ஏழாம் சூரியனுக்கு ஏழாம் இடத்துல யார் யார் இருப்பா புதனம் சுக்கரனும் இருக்கவே முடியாது சூரியனோட உக்கு ஒட்டி வருகின்ற முக்கூட்டு கிரகங்கள் வானவியல் தத்துவம் இங்கிருந்து பாருங்க சூரியனை இங்கிருந்து பாருங்க பார்வை தத்துவத்தின்படி பூமி மைய கோட்பாட்டின்படி ஜோதிடம் அமைந்திருக்கிறது நம்முடைய பார்வையில் சூரியன் எங்கே இருக்கிறாரோ அந்த சூரியனுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு கிரகம் இருக்குது புதனும் சுக்கரனும் அந்த சு நம்முடைய பார்வையில் சூரியன் சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டு கிரகங்களும் அங்கேயே இருக்கும் அதை தாண்டி நம்ம பக்கத்தில் வராதிங்க அதனால தான் அதை நம்ம முக்கூட்டு கிரகங்கள்னு சொல்கிறோம் சூரியனை தாண்டி ஒரு 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 வளையத்திற்குள்ள போய்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கிரகங்கள் அதனால் ஜோதிடத்தில் வச்சிங்கன்னா சூரியனோட ஒட்டியே அந்த புதனும் சுக்கரனும் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் பன்னிரெண்டு வீடுகளில் புதனும் சுக்கரனும் சூரியனை ஒட்டியே வந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆகவே பஞ்சபூத கிரகங்கள் மூன்றே மூன்று குருசனி செவ்வாய் அதிவக்ரம் எனப்படுகின்ற சூரியனுக்கு ஏழாம் நிலை அடையும் போது அது அதிவக்ரம் சூரியனுக்கு ஏழாம் நிலை அடை அடைகிற சந்திரன் ஒளி கிரகம் பஞ்சபூத கிரகம் கிடையாது அவர் அங்கே பௌர்ணமி என்ற அதி உன்னத சுபத்துவ நிலையை அடைவார் சரி சூரியனுக்கு ஏழில் ராகு இருக்குது அவருக்கு எப்படி வக்ரம் வரும் ராகு எதுக்களுக்கு வக்ரம் கிடையாதுல வக்ரம் எனப்படுவது என்ன ஒரு தனி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை போய் பாருங்கள் அந்த வக்ரம் எனப்படுவது என்னன்றதை தெளிவாக கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு ட்ரெயினில் போய்கிட்டு இருக்கிறீங்க இன்னொரு ட்ரெயின் பக்கத்தில் அதே வேகத்தில் வருது அப்போ நம்முடைய இரண்டு ட்ரெயின் பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ரெயின் வந்து ஓடவே ஓடாது அது அப்படியே நிலையாக நம்ம கூட நிற்கிற மாதிரியே நமக்கு ஒரு தோற்றம் வருது இல்லையா அந்த தோற்றம் வருகிறது அவர் எதிரில் அந்த ட்ரெயினோட ஜன்னலில் இருக்கிறவரையும் நம்மளும் பார்த்து பேசுகின்ற அளவுக்கே அவரை பார்த்து கொண்டே இருக்கின்ற அளவுக்கே இரண்டு ட்ரெயினும் ஒரே வேகத்தில் போகும்போது ஒரு மாதிரியான தோற்றம் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயினோட தண்டவாளம் அந்த பக்கமாக போகுது விலகுது அப்போ அப்படி விலகும் போது நம்முடைய பார்வை கோணம் மாறுபடுகிறது நாம் இப்படி தான் நேராக போய்கிட்டு இருக்கோம் அந்த இது வெளியே போகுது அப்போ அந்த பார்வை கோணம் விலகும் போது வேறு விதமான தோற்றங்கள் நமக்கு ஏற்படுகின்றன சில நிலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெயின் பின்னாடி போகிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் வரும் வெறும் தோற்றம் மட்டும்தான் இதை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்திருப்பீர்கள் ஒரு ஒரு நிலையில் கார்லேயோ ட்ரெயின்லேயோ போய்கிட்டு இருக்கோம் வேகம் மாறுபடும் போது அருகில் இருக்கும் பொருளின் வேகம் மாறுபடும் போது நாம் பின்னால் போவது போன்ற ஒரு தோற்றம் அல்லது நாம் முன்னால் போவது போன்ற ஏதோ ஒரு மாறுபட்ட ஒரு தோற்றம் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த தோற்றம் இந்த விஷயத்தை ஜோதிடத்தையும் தாண்டி சொல்கிறேன் இந்த விஷயத்தை நம்ம ஒவ்வொருவரும் எப்போதாவது உணர்ந்திருப்போம் இந்த உணர்ந்திருக்கின்ற விஷயம்தான் நமக்கு ஜோதிடத்தில் வக்ரம்னு சொல்லப்படுகிறது வானத்தில் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் வக்ரம்ன்றது என்ன பூமி தன்னுடைய வ சுற்றுப்பாதையில் அப்படியே வளையும் போது பூமி ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் போகுது அந்த நீள்வட்ட பாதையில் வளையும் போது அருகே வருகின்ற ஒரு கிரகம் இப்படி வளையும் போது வேறு விதமாக பக்கத்து ட்ரெயினில் போகிறவங்க வேறு மாதிரி போகிற மாதிரி தெரிகிற மாதிரியான தோற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன அந்த கிரகமும் வேகம் குறையவில்லை நம்முடைய பூமியும் வேகம் குறையவில்லை இரு கிரகங்களின் ஏதோ ஒன்றின் பாதை மாறுகிறது பாதை வேறு அதே பார்த்தை தான் அந்த
சூரியனை சுற்றுகின்ற கிரகங்களுக்கு மட்டும்தான் வக்ரம் இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க சூரியனை சுற்றி வரும் கிரகங்களுக்கு மட்டுமே வக்ரம் சூரியனை சுற்றி வராத சூரியனோடு தொடர்பு இல்லாத கிரகங்களுக்கு வக்ரம் கிடையாது அவ்வளோதான் சிம்பிளான ஆன்சர் பூமியை சுற்றி வருகின்ற துணைக்கோள் சந்திரன் அது நம்ம பார்வையை விட்டு எந்த நேரத்திலையும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் மாறவே மாறாது இட்ஸ் ஏ ஃபிக்ஸட் சூரியனை சுற்றி வரும் கிரகங்கள் மட்டுமே பஞ்சபூத கிரகங்களாகி அந்த பஞ்சபூத கிரகங்களுக்கு மட்டுமே நம்முடைய பிழையான தோற்றமாகி வக்ரம் நிலை ஏற்படுகின்றது சூரியனோடு சம்பந்தப்படாமல் பூமியை மையமாக வைத்து பூமியை சுற்றி வருகின்ற எந்த ஒரு ராகு கேதுகள் எதனால் ஏற்படுகிறது ராகு கேதுக்கள் எனப்படுவை பூமியின் நிழல் சந்திரனின் நிழல் அப்போ பூமியோடு சம்பந்தப்பட்டவை இவை சந்திரன் யார் சந்திரன் வந்து நிச்சயமாக பூமியின் துணைக்கோள் சூரியனோட துணைக்கோள் இல்லை இங்கே நம்ம பூமிக்கு ஏற்படுகின்ற அத்தனை விஷயங்களும் அவருக்கும் ஏற்படும் ஆகவே இந்த பூமி சம்பந்தப்பட்ட பூமியை மையமாக கொண்ட விஷயங்களுக்கு வக்ரம் கிடையாது சூரியனை மையமாக கொண்டு சுற்றி வரும் பஞ்சபூத கிரகங்களுக்கு நிச்சயமாக வக்ர நிலை உண்டு இப்படி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் சந்திரன் அதிவக்ரம் ஆகும்போது கேள்வி தப்பு சந்திரன் சூரியனுக்கு ஏழில் நிற்கும் போது அதிக சுபத்துவம் பஞ்சபூத கிரகங்கள் அதிவக்ரம் ஆகும்போது ஏன் எது எதிர்மறையாக பலன்கள் தரும்னா இதுதான் அமைப்பு இந்த இந்த எதிர்மறையான பலன்களை நான் இயல்புக்கு மாறானது அப்படின்னு சொல்கிறேன் இயல்புக்கு மாறானதுன்றதுக்கு இதுக்கு மேலே வேறு என்ன விளக்கம் கொடுக்கணும் ஒரு ஆர்டிகல் எழுதுகிறேன் வக்ரத்தை பற்றி நிறைய பேர் சந்தேக பயப்படுறீங்கன்னே சொல்லிடுவேன் அந்த தனியாக ஒரு ஆர்டிகல் எழுதுகிறேன் தனியான விளக்கங்கள் இப்போ இதுக்கு மேலே ஸ்டேஜ் போகணுன்னா ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரு நான்கு விதமான வக்ர நிலைகள் கொண்ட ஜாதகத்தை போர்டில் போட்டு ஒரு கூடிய சீக்கிரம் ஆன்லைன் வகுப்பு வரத்தான் செய்யும் நான் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் சொன்னேன் ஒரு ஆறு மாதமோ ஆனாவெல்லாம் கூட நாலு வாரமோ அஞ்சு வாரமோ ஆறு வாரமோ ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் நடத்துகிறேன் ஏன்னா ஐ ஆம் இன்ட்ரெஸ்டட் எனக்கு ஆர்வம் இருக்குது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதில் எனக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது ஆகவே நிச்சயமாக இந்த கிளாஸஸை இல்லை இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் கூட சின்னராஜையா போடுற மாதிரி இங்கேயே கூட ஒரு ஒரு சின்னராஜையா போடுற மாதிரி ஒரு ஜாதக கட்டத்தை போட்டு அதில் விளக்கி த தர்ற மாதிரியும் சில ஐடியாக்கள் இருக்குது பொறுமையாக இருங்க எனக்கு நேரம் இல்லை என்னுடைய நேரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இது பண்ணும்போது நான் வந்து ஒரு லைவ்லேயே இப்படி சாஃப்ட்வேர் மூலமாக ஒரு ஜாதக கட்டத்தை போட்டோ அல்லது நிஜமாகவே ஒரு போர்டு வச்சோ இந்த வக்ர நிலைமையை பற்றி இன்னும் அடுத்த நிலைமையில் விவரிக்கிறேன் நிச்சயமாக அது அப்போது உங்களுக்கு இன்னும் வக்ர நிலைமையை பற்றின பெரிய புரிதல்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்